എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫിലിം റിവ്യൂ ആണ് തേർഡ് വൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എഡിറ്റോറിയൽ ഒപ്പെട്ട് പീസ് ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ബുക്ക് റിവ്യൂ ഫിലിം റിവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂഷ്വലി ഹാവ് എ പാനൽ ഓഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹു റൈറ്റ് ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ഫോർ ദം ദ റിവ്യൂവർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അസസ് ദ ബുക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി റീഡർ എല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും ബുക്ക് റിവ്യൂ നടത്താൻ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ബുക്സിന് റിവ്യൂ ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബുക്സ് ഇറങ്ങും ആ ബുക്സിനൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ തയ്യാറാവും തയ്യാറാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളൊരു വാദം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുകയും അവരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തി സോറി വാർത്തകളല്ല ബുക്കുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നോളജും കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുന്നത് എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിരിക്കുക അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോയി എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുക അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായൊന്നില്ല ആ വായിച്ചു നോക്കി അത്ര തന്നെ വായിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായിച്ചു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ വായിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ റിവ്യൂ ഈസ് ടു ഗീവ് an account of the book and offer a reasoned opinion about its qualities manasilaakka review endinaanu cheyyunnathu ennallana adu bookine kurichayalum cinemaye kurichayalum review cheyyunnathu uddesham ennu parayunnathu the purpose of the review is to give an account of the book of the film endu venai vekka nammal endinaanu review cheyyunna sometimes chala products ne kurichittulla reviews unda പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി മൊബൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോ ഉപഭോക്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന റിവ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവ്യൂ ഉള്ളത് ഏതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്ര പേര് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെത്ര പേര് ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെത്ര പേര് ഗുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെത്ര പേര് ആവറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ ഓഫർ എ റീസെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായാലും ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടായാലും ആ
ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം കൊള്ളാവുന്നതാണ് സമകാലീന സമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അത് നമുക്കത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത്രേ വേണ്ടു ദ മെയിൻ ടാസ്ക് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ ഈസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി കണ്ടന്റ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ റീഡർ നമ്മുടെ റിവ്യൂ വായി എഴുതുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാളുടെ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമായിരിക്കണം ഇത് വായിച്ചു നോക്കുന്ന റീഡർക്ക് ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നും ആ ബുക്ക് എഴുതിയ റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സ്കോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂയിലൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ റിവ്യൂ റൈറ്റർക്ക് പറ്റണം എന്നാലേ റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എൻ്റെ റിവ്യൂ വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറയാണ് പത്ത് പൈസയ്ക്ക് കൊള്ളാത്തൊരു പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ യാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ആ പുസ്തകം പോയി മേടിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ റിവ്യൂ സ്കില്ലിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി മേടിക്കില്ല പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ സിനിമ റിവ്യൂസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയെ തളർത്താൻ ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുകയും മോഹൻലാൽ സിനിമകളെ മോശവൽക്കരിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അത് ഫാൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്മാർ അതിലിടപെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന റിയൽ ഫാക്ട്സിൻ്റെ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീരുമാനിക്കാം യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാൻസ് തമ്മിലാണ് അടി ഞാൻ ആരുടെ ഫാനാണോ ആ നടൻ വലുതാണെന്നും ആ നടൻ്റെ പടം മികച്ചതാണെന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ കൂടിയാണെന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ ആരാധകൻ്റെ തോന്നലാണ് പല റിവ്യൂസിലും നേളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓ തല്ലിപ്പൊളിപ്പടം ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു തീമും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനുമാണ് ഈ സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയെ തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളയണം തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ വാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ദ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഷുഡ് കണ്ടൈൻ എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഓദർ അത് ബുക്ക് റിവ്യൂയിൽ എന്തായാലും വരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് ആരാണ് ഓദർ എം മുകുന്ദൻ എഴുതുന്ന മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പുസ്തകം വായിക്കണം റൈറ്ററെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം ഇന്ന പ്രൊഫഷനിൽ ഇത്ര കാലം വർക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് സാഹിത്യ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയും ആദ്യത്തെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ അല്ല ഇന്ന വർഷത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാവുകയും എട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എത്രയാണോ നമ്പർ നമ്പർ എത്രയായാലും വിഷയമല്ല കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം രണ്ട് തവണയും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പും നേടിയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് ഈ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇന്നത് ഇതിനെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളിലൂടെ 
നിരൂപണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഇന്നത്തെ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷേ റൈറ്ററെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനും പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ തീം എന്ന് വെച്ച് ഇതാണ് സംഭവം ഒരു മധു എന്ന് പേരായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി മിനി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ളൊരു യുവതി രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ കണ്ടുപിട്ടതും പ്രണയത്തിലാകുന്നു പക്ഷേ ചെക്ക് മനുവിൻ്റെ മധുവിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാസ്റ്റ് മോശമായതിനാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ മിനിയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മധുവും മിനിയും ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നു അവസാനം മിനിയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം മധുവും മിനിയും വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കുന്നു പ്രണയം അനശ്വരതയിൽ ഒന്നിക്കുമെന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് റൈറ്റർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നൽകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ചിലവാവും പിന്നെ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അല്പമൊന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പറയാതെ ഒരു തുടക്കമോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസോ പറയാം പിന്നീട് അത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കില്ല ആൾക്കാർ റിവ്യൂ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലായിരിക്കരുത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയും വേണം ദ ബുക്ക് റിവ്യൂവർ ടെൽസ് ദ റീഡർ വെദർ എ ബുക്ക് ഈസ് വേർത്ത് റീഡിംഗ് ഓർ നോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഈ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടതാണോ വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂവിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ റിവ്യൂവർ ഹാസ് ദ പവർ ടു എഫക്ട് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ദ റിവ്യൂ ഷുഡ് ബി അൺബയസ്ഡ് റിവ്യൂസ് പലതും പുസ്തകത്തിൻ്റെ സെയിലിനെ ബാധിക്കും കാരണം ഒരു പത്താൾ കൂടിയിരുന്നിട്ട് എഴുതുകയാണ് വളരെ മോശം പുസ്തകം സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ചിത്രീകരണം ഈ പുസ്തകം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സെയിൽസിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല മൂന്നാളല്ല പത്താൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂവേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പക്ഷപാതപരമായിട്ട് എഴുതരുത് മറ്റൊരു റൈറ്ററുടെ പുസ്തകത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പുസ്തകത്തെ അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയോ ഒരു റൈറ്റർക്ക് സെയിൽസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മോശമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ പുസ്തകത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ളതിന് റിവ്യൂ എന്നല്ല പറയാം അത് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനാണ് ശരിക്കും റിവ്യൂ എപ്പോഴും പക്ഷപാതപരമല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചായഞ്ഞു നിൽക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻ ഐഡിയൽ റിവ്യൂ ഷുഡ് ഗീവ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ടു ദ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് എൻ ഇവാലുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിവ്യൂവേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു യഥാർത്ഥ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിനെ കുളിച്ച് ഒരു മൊത്തം ചിത്രം റീഡർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ബെസ്റ്റ് പുസ്തകം ബെറ്റർ ഗുഡ് ആവറേജ് നോട്ട് ബാഡ് റീഡബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാർക്കുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും ചില സ്ട്രാറ്റയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തും പുസ്തകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തും ഇത് റിവ്യൂവർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ബേസിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും ആയിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ മായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഈ പുസ്തകം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ പുസ്തകം മറ്റാർക്കെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ദ ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ഗ്രാബ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ റീഡർ 
this passage can be concert sorry conversational in tone you can be slightly provocative its purpose is to introduce the work under review and to encourage the reader to read on ningalde first paragraph il thanne ningalku reader inde attention pidichu pattanayittu shramikkana oru yadhartha pustakam എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയെ ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ദൃശ്യാത്മകതയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യഥാർത്ഥ സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ചിത്രീകരിച്ച പുസ്തകം എന്നെഴുതിയാലും ടാഗ് ലൈൻ ഇട്ടാലും നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും വായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ദെൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ടോണിലായിരിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുസ്തകം സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും റിവ്യൂവിന് പലപ്പോഴും കോൺവെർസേഷണൽ ടോണാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ദെൻ ഒപ്പം തന്നെ ഇതൊരു പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരണം ആ ഇത് വായിക്കണം ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് റീഡറെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആ പുസ്തകം മേടിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചൊരു മോശം വർക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആ റൈറ്റർക്ക് പത്ത് കാശ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ നല്ല റിവ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൃതികൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ദ ബോഡി ഓഫ് ദ റിവ്യൂ will be a series of short paragraph around 50 words in each length the concluding paragraph can summarize the reviewer's opinion to me offer a personal comment which echoes the introduction the total length of the review should be between 500 and 1000 words it may depends on the publication and how many columns are allotted for book review ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അൻപത് ബേർഡ്സ് വീതമുള്ള കുറച്ച് പാരഗ്രാഫുകളായിട്ടായിരിക്കും റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അമ്പത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വേർഡിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ആവറേജ് കണക്കാക്കി പറയുന്നതാണ് ദെൻ പാരഗ്രാഫുകൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക റിവ്യൂവറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വേർഡ്സ് മുതൽ ആയിരം വേർഡ്സിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എത്ര സ്ഥലം നമുക്ക് പത്രത്തിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ആ സ്പേസിനെ കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാനൂറ് വേർഡ്സിലേക്ക് ചുരുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വേർഡ്സിലേക്ക് ഉയരേണ്ടി വരും സ്പേസ് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചും കൂടി അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ഫുൾ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദി വർക്ക് അണ്ടർ റിവ്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ബി ഷുവർ ടു സ്റ്റേറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് റിവ്യൂവിൽ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഓദർ അതില്ലാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഓദറിൻ്റെ പേരില്ലാതെ പറ്റില്ല ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് സബ് ടൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എന്നായിരിക്കും എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്റ്റഡി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായിരിക്കും സബ് ടൈറ്റിൽ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ട
എൻ്റെ പഠനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അടിയിലൊരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്റ്റഡി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഏതൊരു പുസ്തകമായാലും ഈ പുസ്തകത്തിനും ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനും പബ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുസ്തകമാണെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബുക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയാണിത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലും ഉണ്ട് ചെന്നൈയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്ലേസ് ഏതാണെന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം ദൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിഷറുടെ പേര് കൊടുക്കണം കാരണം പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ ചില പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പബ്ലിഷർക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ അതും നിർബന്ധമാണ് ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് അതും നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ രചിതാവ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ പേജ് അത്രയും പേജുകൾ പറയും ദ ഫുൾ ഐ എസ് ബി നമ്പർ അത് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്പറാണ് ആ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫിലിം റിവ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പലരും നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഓറലി ആയാലും റിട്ടേൺ ആയാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് വെൻ എവർ എ ന്യൂ മൂവി ഈസ് റിലീസ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് ടു ഫിലിം റിവ്യൂസ് ടു ഡിസൈൻ ഇഫ് ദേ ഷുഡ് സി ഇറ്റ് കാണണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിവ്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവി റിവ്യൂ ക്യാൻ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് എ ഫിലിംസ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും അതിനെ ഫാൻസും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് സംഭവിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അതൊരു വൻ വിജയമാകാതെ പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറും പുലിമുരുകനും ഒരേ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായിട്ട് മാറാൻ അതിന് പറ്റിയില്ല കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കാൻ അതിന് പറ്റിയില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് പുലിമുരുകൻ അത്രയും കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അതിനെ ചില ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തതോടുകൂടി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ അല്പം പിന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടും കാരണമായി തീർന്നു ഇഫ് യു റൈറ്റ് എ റിവ്യൂ ഫോർ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബി ഹോണസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി മൂവി പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിലിം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടനോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം നടിയോടുള്ള താല്പര്യം സംവിധായകനോടുള്ള പ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കീപ്പ് യുവർ വേൾഡ് കൗണ്ട് ഇൻ മൈൻഡ് ടു യുവർ റിവ്യൂ ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് കൺസൈസ് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വേർഡ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നിങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകനുമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റണം വെൻ റൈറ്റിംഗ് എ റിവ്യൂ കൺസിഡർ ഹൂ ദി ഇൻറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസ് ഈസ് ഫോർ ദി ഫിലിം ആരായിരിക്കും ഈ സിനിമ കാണാനായിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കും
and the making and the camera filmat filmatography was superb songs are extraordinary and its choreography dokka lekki vittittu padam kandattle കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതി പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ സിനിമ നടന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അയാളുടെ പടത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണു ഞാൻ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കാണുക ബുക്കാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കുക ടേക്ക് എ നോട്ട് പാഡ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ടേക്സ് നോട്ട്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ of the movie നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ ആരെ എഴുതുന്നു അല്ലേ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുന്ന പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലിം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട് അതിലെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിയാൽ കാണും അവരേൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാനി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും മേക്കിങ്ങിൽ പറ്റുന്ന ഇറേഴ്സ് ആയാലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയാലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആയാലും ആക്ടിങ്ങിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റിയ പിഴവുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവരത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയും ഈ സിനിമയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ വന്നതും അതുകൊണ്ടത് അത് സിനിമയുടെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായി ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആ റിവ്യൂസ് കേൾക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്യാമറമാനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ അയാൾക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റു പറ്റിയതെന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ സംവിധായകർക്കും സിനിമാ നടന്മാർക്കും നടിമാർക്കും ഒക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അവരതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തായാലും കൊടുക്കും ബി കെയർഫുൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി മീൻസ് സത്യസന്ധത എന്നാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം കൃത്യത പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതായിരിക്കും ഡോണ്ട് ബി സ്വേവ് ബൈ യുവർ പ്രിഫറൻസ് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് ഓഫ് ദി ഡിറക്ടർ ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടർ സ്റ്റാറിംഗ് ഇൻ ദ മൂവി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോ ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പടത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് അടിച്ചുപിടും ഈ രീതി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇൻ ദ റിവ്യൂ യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ദ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അൺസക്സസ്ഫുൾ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മൂവി അതിനാണ് നോട്ട് പാഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഇത് മോശമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അപ്പം അപ്പം നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം പിന്നീട് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിക്കോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല make sure that you have the names of the director actor and any other pertinent information about the film the first paragraph should be include the name of the film its stars setting and genre ed category il petta cinema aanu enganatha cinema aanu aarakkana abhinethakal aarana director endaanu kadha tandhu ennallu ningalku parayanayittu pattanum write a short plot summary in your second para include details give your audience a brief glimpse of the film cinema da cheriya oru padi oru impact endha paraya prathifalanam ningalku ningalde review lude kaanikkan pattanam oppam thanne oru cheriya details um cinemaye kurichu kodukkanayittu pattanam do not give away any plot twists or the climax അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലരുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഡാളിയ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടിലും പടം മോനെ ലാലേട്ടൻ പൊരിച്ചു പടത്തിൽ സംഭവം ലാലേട്ടൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും 
ആ ഫൈറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വരുന്ന അതൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള പടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടറായിട്ട് മഞ്ജു ഒരു രക്ഷയില്ല ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ അത്ര നന്നായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഭവം കഥ ഇത്രയുള്ളടാ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തിനു ഉണ്ടാവും എന്നറിയും അവസാനം ടിസ്റ്റ് ഗംഭീര ടിസ്റ്റ് ലാലേട്ടം മരിക്കും പടത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ പടം കാണണ്ട പിന്നെ ലാലേട്ടം മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പടം കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ത്രില്ല് പോയില്ലേ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണത് അളിയാ പടം കണ്ടു കേട്ടാ കഥ എന്തിട്ടാണെന്നറിയോ ഇതാണ് കഥ ആ കാണാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ്റെ ആ താല്പര്യം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പോയിരുന്നു കാണുമ്പോൾ എന്താ ആ ഇതല്ല ഉണ്ടാവാൻ പോണു ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോയില്ലേ നമ്മുടെ താല്പര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് ടിസ്റ്റുകളൊന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും പറയാതിരിക്കുക ഡിസ്കസ് റിലവൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം റെലവൻ പാർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാലും ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവുക ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഡിറക്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സെട്രാ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം ഡയറക്ടറുടെ സംവിധാന മികവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് പറയാം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം എ ഗുഡ് ഫിലിം റിവ്യൂസ് uses scenes and dialogues to support its larger argument be impartial in your judgment and do not be too harsh in your criticism orikkilum valare moshamayittu parayirudu nammal oru neutral aayittulla reethiyil ninnittu vimarshikkanam ittaram cinemagal malayala cinemayil ninnu ubheshikkapadanadana ee sambidhayagane ban cheyanam ittaram cinemayil abhinayikkunna actors ne ini malayala cinemayil avasaram nalgerudu tharakkonnu kadannu ponda ായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്റർവ്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടക്ടിംഗ് ഗുഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് requires detailed planning and good communication skill aadi ningalku nalla oru planning venam njan aaraana interview cheyan povunu endaanu chodikkanadad endakke chodichal aale edakke uttarangal tharan saadhyathi undu aa saadhyathagalil ninnu konde edakke chodyangal ini koodalayittu chodikkam krithyamayittulla planning undayirikkanam etra samayam namukku kittum aa samayam konde etra annathinu chodyangal chodichu theerkan pattum njan evada speed koodanam evada speed korakkanam idokka nammal theermanichu vekkanam plan ahead so that you use the interviewee's time wisely interview therna alde samayam nalla reethiyil upayogapaduthan namukku sadhikkam adha njan parney planning ile speed inde karyathile vyathyasam parney pende oru chodyam choichu adina uttaram parayanda interview cheyapadna vyakti adu yada yadarthathil adu angane alla adu ningal madhyamangal srishtikkuna alengil ഉപജാപങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അസത്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വലിച്ചു നീട്ടലുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള അവസരമായിട്ട് മാറും നോ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ബിഫോർ യു സിറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ റിസർച്ച് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ക്ലോസ് ടു ദ സബ്ജെക്ട് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അയാളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മുന്നിൽ പോയിരിക്കാനായിട്ട് plan out a rough list of what you want to ask it should not be a rigid script because sometimes the person's answer will take you in an unexpected direction that's better than 
what you plan idana njan paranju ningale plan cheyanam paksha plan lude thanne end interview munnotu ponam nu namaku vaashi pidikan pattilla chalappa njan oru chodyam chodikkumbo adine njan pradheeshikkatha uttaram chalappo ayalil ninnu kitti nu varam aa uttarathil ninnu onde enikku chalappa adutha oru chodyam undaakan pattum appo enikku adoru vera oru vazhiyilude kondu povanayittu aa interview nu kondu povanayittu pattum അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യം എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ബട്ട് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദി കീ പോയിന്റ്സ് യു വോണ്ട് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് എ റഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ടു ആസ്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് റാദർ ദാൻ എ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ദൻ ദി ഇന്റർവ്യൂ വി വിൽ ഹാവ് no elaborate sorry have to elaborate on the topic try to ask the questions when the hard one in a sympathetic manner make sure that your questions arise naturally from the flow of conversation ningal questions are rough aayta idea undaki vekka eda adin chodikkanum eda avasanam chodikkanum nokke theermanichollu pakshe pudiyoru direction kittiyal allengil onnil ninnu onnilekku deviate cheyappettal അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോഴും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് മോഹൻലാൽ പറയും യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിലായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അത് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഇന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് തരാം അതാ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോഹൻലാൽ ആണെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ പറയാണ് പക്ഷെ മത്സ്യ മാംസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബീഫാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന് മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുന്നു പുതിയൊരു ചോദ്യം കിട്ടി ആ മോഹൻലാൽ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ബീഫ് ഞാൻ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബീഫാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യം നോക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന വ്യക്തി ബോഡി മെയിനിങ് മെയിൻറ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ അതേ ചോദിക്കും എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് അപ്പട്ട ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ കീപ്പ് a comfortable level of eye contact with the subject let your face be relaxed and your body language convey interest just remember that most people are either nervous or wary of being interviewed they are putting a lot of trust in you by consenting let to let you represent them in print try to put them at ease unless they feel comfortable and relaxed they will not talk freely in the interviewer interview cheyapadna aale maximum free aakan ningalku pattanam ayalumayittu oru eye contact nalla nirthanayittu pattanam aa eye contact lude ayalayum free aakan namukku pattu appalaanu yadarthathilulla vishayangale kurichum satyangale kurichum ayalku torannu sammadikkanum torannu parayanum ayale kurichu krithyamayittulla karyangal maatrame print media il varugeyullu ennulla oru vishwasam അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഡോണ്ട് റഷ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദി സൈലൻസ് ഡെവലപ്പ് എ റിപ്രോട്രിയർ ഓഫ് വെർബൽ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ക്ലൂസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു എലാബറേറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഓൾ എൽസ് ഫെയിൽസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാക്സിമം അയാളുടെ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ വരുന്ന അയാളുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ മുഖ മുഖഭാവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുക അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക 
അല്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ലിസണിങ് ടു വാട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് സെയിങ് ഈസ് ഓൺലി ഹാഫ് ദി സ്റ്റോറി യു ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് റീഡ് ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് യു ആർ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് ഡിഫെൻസീവ് ബാക്ക് എവേ ഫ്രം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേറ്റർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് അയാൾക്കൊരു താല്പര്യക്കുറവോ അസഹിഷ്ണുതയോ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നീട് ചോദിക്കാമെന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ലൈറ്റ് തന്നെ ലൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദ്യം തന്നെ പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ അയാളുടെ താല്പര്യം കൂടുതൽ ആ വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒബ്സേർവ് ദ പേഴ്സൺസ് മാനറിസംസ് ജസ്റ്റസ് ലിസൺ ദി വോളിയം ആൻഡ് സ്റ്റഡിനെസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് വോയ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റേണായിട്ടും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ഒത്തിരി മായപ്പെടുത്തും കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ലാത്ത നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചില ഒരു വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ലൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത് അയാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ മാനറിസം എടുത്താൽ എനിക്ക് ഈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകളും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് വരും അതെൻ്റെ മാനറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചിലർക്ക് ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡ് മുന്ന് കൈ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ആ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിലാണ് ആ സ്റ്റഡിനെസ്സിലാണ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാനറിസം കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ഹൗ ഷി ഓർ ഹി ഹാസ് ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂംഡ് ഹിം സെൽഫ് ഓർ ഹെയർ സെൽഫ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ് ചില ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ചിലർ വരുമ്പോൾ കാണാം സാധാരണ ഒരു ലുങ്കി കൊടുത്ത് ഒരു ബനിയൻ ഇട്ടിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ടൈ അടക്കം കെട്ടി കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സിംപ്ലിസിറ്റി കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ജോജു ജോർജ് ഒരു സാധാരണ ലുങ്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഇന്നർ ബനിയൻ മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി ഒരു ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് വരികയും പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പുറത്തുള്ള വരാന്തയിൽ ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സറൗണ്ടിങ്സും അയാളുടെ പേഴ്സണൽ അപ്പിയറൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം ട്രൈ ടു മേക്ക് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് അൺ ഒബ്സ്ട്രക്സീവ് ആസ് പോസിബിൾ ഇഫ് യു ലെറ്റ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ റിമൈൻഡ് കോൺട്രവേഷ് കോൺവെർസേഷണൽ ആൻഡ് പ്ലസൺ പീപ്പിൾ ഓഫൺ വിൽ റിലാക്സ് ആൻഡ് chat much more naturally but remember to keep control of the interview don't let the subject ramble or stray from the subject ningal interview cheyina aalumayittu valare close a irikkanam adheyathana maximum relax cheyanam angana relaxed aayittulla or atmosphere il maatrame satyasandhamayittum natural aayittum ayal react cheyigullu chodyangalodu എന്ന് വെച്ച് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പെട്ട നമ്മുടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്താണ് ഇന്ന് ശരിക്കും ഫുഡ് ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാവിലെ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ ശരിക്കും അതോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു വിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നേ പോകരുത് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യത വേണം ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് you record the interview this is evidence that cannot be denied you have to tell the person that you are recording the conversation for legal purposes etto nalla reethi ennu parayunnathu aa conversation record cheyuga
ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് ബുക്ക് റിവ്യൂയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓദർ പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ബുക്സിൻ്റെ പേജിൻ്റെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ബി നമ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം പുസ്തകത്തിൻ്റെ സെയിൽസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഓദറെ കുറിച്ച് കൊടുക്കണം ബുക്കിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ഒപ്പം തന്നെ റീഡേഴ്സിന് ഇത് മേടിക്കാനും വായിക്കാനും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഫിലിം റിവ്യൂം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനെ വളരെയധികം ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലോ നല്ല രീതിയിലോ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങളതിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ആക്ടറെ കുറിച്ച് സംവിധായകനെ കുറിച്ച് മറ്റ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം റഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഡർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബട്ട് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറ്റണം അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന രീതി ദെൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാനറിസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നടത്തുകയോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നടത്തുകയോ ചെയ്യണം പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കണം തൻ്റെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിവ്യൂ നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളാക്കുക റിവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മാക്സിമം നാച്ചുറലായിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും കൃത്യമായിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നൽകാനും സാധിക്കും അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലൂടെ വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഐ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെ മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് ഇതിനൊന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു